大家好，这里是元某人，欢迎来到 LPL 和 LCK 春季赛常规赛总结的下集。上期呢，我们盘点和分析了 LPL 中上游队伍的大致情况。那本期我们将继续盘点剩余的 LPL 队伍与 LCK 那边的情况。当然，篇幅有限，有些没啥能聊的队伍，我就自动略过了。我们重点放在大家关心和感兴趣的队伍上。那如果说上期 LPL 能够进季后赛的队伍靠的是实力，那这期 LPL 的队伍主要靠的就是节目效果了。那首先是明明进了季后赛，却被我依旧放在了节目效果这个分区的微博剧。微博的春季赛之旅啊，堪称神经。这个神经倒不是说成绩上的神经，八杠八常规赛第七的成绩也算勉强能凑合的看吧。很多人的想法是，微博从去年的世界亚军一下子变成了季后赛门票，都有点艰难的队伍，有点难以接受。但你换个角度想。如果是老将小虎携手刘青松，还有登去曾经的下游战队 RW 再就业，带领从未进过季后赛的小号和朱德章打入季后赛，这样一看，是不是就励志多了呢？那上期我聊了很多队伍，比如 LNG， 我都提到了结构性问题，而微博失去了 The Shy 这种风格极其明显的选手，那队伍的结构性调整也是必然。所以微博呢，今年常规赛突出一个是和练，毕竟教练是丹尼嘛，他在科研界也颇有名气。但变态的是啊，别的队伍成绩不如预期的话，一般都是什么斩杀选手、斩杀教练，可微博这边居然是管理层的石头赶路被斩杀了。就我一开始啊，以为是撸的成绩不行，所以石头赶路被 KTV 了，可后面才知道，居然是农友出的手。就微博俱乐部那边。好像在农投入也是很大的。然后呢，微博俱乐部和一个叫 AG 超玩会的队伍结下了梁子，具体是啥情况我不是很懂。那欢迎评论区懂农的帮科普一下。我只知道，反正结梁子这个事情，石头赶路也亲自下场了，什么神仙士卒啊！可问题就出在王者荣耀的季后赛上，微博呢被 AG 给玩虐了。输完，石头赶路当场下课。石头赶路在撸这边啊，又是什么选绿色队服，又是硬刚粉丝，一副开了 BKB 无敌的样子。只能说这就是金牌项目的含金量吧。撸友们属于是蹭。农有局势了，方 p l 的老板群里直接笑麻，直播间开香槟去了。电竞嘛，有恩怨不怕，就怕输了尴尬。可抛开石头赶路不谈，微博虽然是第七名进入的季后赛，不好不差，但我总觉得还是不太满意。这里啊，先说春之虎帝，除了极个别对局里小虎打的有昔日风采外，大部分时候他都打的很随意，不是说打的多差劲，而是没有那种极致发挥的感觉。就我八十分的水平，我就没把打八十分，而没有说我想要发挥出一百分、一百二十分去带队伍赢的那种感觉。本来嘛，小虎作为队伍。读 C 点的能力就比较差，那在打的比较随意，那结果自然是可想而知的。可能也是去年打 T1 燃尽了，没油了，也可能是帅哥不在了，或者说 MSI 对他来说确实没太有吸引力了。总之，小虎整个常规赛看起来是配不上“春之虎帝”这样的称呼的，不是说水平差，而是打的太松弛。但我换位思考呢，又理解他这种松弛的状态，毕竟打个 LPL 常规赛赢一把输一把，对于小虎这种级别的选手来说还真不重要。一个多年的 LPL 顶流明星选手，刚从 S 赛那个距离梦想最近的舞台。下来，回到这个 LPL 常规赛，好像确实也不太激情的起来，阈值太高了，没法子。所以整个常规赛看起来，小虎玩的英雄也不能说偏离版本，但也没有太多让人眼前一亮。而像新英雄会，小虎就一把没玩过，而招牌飞机更是零胜率。作为队内大哥，他是可以做的更多更好的。当然，老头刻意控体力，留季后赛再发力也不是没可能。但我们只论常规赛来讲啊，小虎还是让人有点失望了。而这个赛季的 Light 更是重量级啊。说到 Light， 我简单报几个数据，大家要知道啥情况了。首先。灯呢，依旧是最难死的那种 AD， 场均死亡一点六次，跟史蒂嘎拉并列 LPL AD 位的第一。紧急避险这一块 ，Light 确实是有保障的。有人问 AP 维鲁斯怎么连招，这个问题呢，我觉得我们 Light 选手非常有发言权，好吧？我不会玩维鲁斯，我不会玩维鲁斯。怪不得季后赛丹尼老改，当选维鲁斯。可抛开生存端，来到输出端，灯就有点不对劲了。输出占比百分之二十六点七，直接掉到了十三名。当然，输出占比低也可能是队伍输出点多嘛。可分军输出上，灯的数据也很难看，勉强过六百，在 LPL 全 AD 里跌到了十六名。说实话，帅哥在的时候，灯可以说你稳住打出你该有的数据就行了。可现在队伍配置变了，实际上现在最适合微博下路的打法是灯选个团战有声音的角色单挂，然后呢解放刘金松去游走。可这个赛季呢，丹尼却非常喜欢给灯选一些打线的英雄，什么维鲁斯啊、卡利斯、啊。啊，吴锡安啊，这种这可能在阵容角度完全 OK， 但在象形上 ，Light 就只能发挥他本身百分之八十的水平，加上 AL 双子星在很多关键的决策理解上和刘青松、小虎这批老灯又不匹配，所以队伍会呈现想不到一块去的那种尴尬情况。所以在这种磨合过程中，微博给我的感觉和 LNG 很像，就打的有时挺乌龟的，尤其是刘青松动不起来的局，那真是默默又唧唧。小号曾经擅长的滚节奏，在这个赛季大部分情况下是打不出来的，而 ZDZ 虽然很努力，也尝试了很多。
个角色去找自己定位，但你很明显能感觉到他的团战和对线端发挥是不匹配的，他的团战站位和队伍不太融合，反而是对线端呢许多发挥给了一些惊喜。加上丹尼这个教练执教风格一直属于贪多不求精的类型，所以实际上微博当下最大的难点依然是融合。想要把不同的阵容都打出效果，需要的是队伍本身的默契程度已经很高厚，才能够达到一个不错的效果。于是我们看到了整个赛季下来，微博能够血虐京东，也能够在大后期输给老干爹。当然输给老干爹也很正常，毕竟老干爹的中单当时处在新晋概念神罚钱超的范畴，情报虎啊没办法杀熟。可在大后期啊，因为团战问题而输给老干爹这种季后赛都进不去的队伍时，我觉得赛后劳丹的表情还是挺崩溃的。整个春季赛呢，微博都属于神神经经的范畴。从选队服、选这个绿色开始，就已经跟节目效果分不开了。在季后赛第一轮面对常规赛，他们曾经二比零碾压的 IG， 微博也是给粉丝们整了一下心跳。二比零轻松领先的情况下，第三把 IG 选择变阵，换下天真，换上乐言，这一变丹尼来劲了。微博居然是在手握三个赛点的情况下，差点被 IG 让二追三。不是 ZDZ 的剑魔力挽狂澜，这胜负还真的有未可知。只能说在搞粉丝心态这块，微博确实是有一手。不过可惜的是啊，微博这次没穿绿。色队服，否则被追分的时候，我们又能看到一次经典的关公脸了。那真正的重量级还得看 RNG。RNG 在春季赛的面板，你细想还是非常豪华的。首先呢，转会期啊、呃、最强上单呼吸哥；其次呢，训练赛最强中路汤圆；然后呢，打野 MSI 双冠兼 FMVP 打野 V； 下路则是冠军皮肤拥有者大翔，应付之神明，再加上一个大满贯亚运铜牌教练龟龟。结果这个配置居然连季后赛都没进，一共就赢了五场全联盟，倒数第四。他们在赛季初引入了前民宿 l e m m 作为教练，也算是噱头拉满了。从 BP 的角度呢 l e m m 其实没有什么太离谱的错误，但耐不住啊，选手的水平太有限。而 l e m m 作为一个新人教练，或许呢他 BP 没有问题，但怎么调教他还真不知道。我们仍未知道训练赛的汤圆到底有多猛，但 RNG 的想死下路有多让人看着想死，我倒是清楚的认知到了。在常规赛早期的版本 ，RNG 下路你不能说他把把都被爆吧，但确实没怎么赢过线。而汤圆和威更是重量级。汤圆那天啊，我点进直播间就看到他 Nico 变小兵，被狗熊惩戒掉了大半管血。就你看汤圆的比赛，你就很难想象他是一个能被给予厚望的超级新人，就感觉找不到特点啊。说真的很菜吧，其实他也不怎么被压，只能说我第一次听说概念神这个东西就是从训练员开始的。可能你们不相信，但是。汤圆，只要他能够在比赛里面发挥出他训练在八成的水平，然后慢慢调整，等到之后能发挥训练赛十成的水平，他一定是个世界级中单。实际上 ，RNG 在 BP， 我不觉得有什么大问题，但队伍的中后期处理太离谱了。当所有人都放弃了 RNG， 觉得季啦没救了的时候，坑猪来了。只能说谷底的时候啊，怎么走都是向上。猪开牛就牛在，他直接开辟了一个新的赛道——网红教练。你可以说啊，猪开 BP 有问题，可能带选手也不是特别能调整，但在说鸡汤和金句这块，绝对是力宏级别的。这可太适合做内容了呀！而在这个基础上呢，猪开也充分展现了自己在表演上的天赋。输的时候，猪开是这样的。现在是早上六点，然后为什么这么晚还没回去呢？因为刚才心脏真的跳得太快了，然后不敢开车，怕怕出事。可当他们开始击败 AL 还有 OMG 后，朱凯又直接豪言壮语，甚至啊和林伟强来了一句梦幻联动。强强哥，强哥要给你们来来一段话。接下来我们将一场输出，我会带你们进世界赛。<笑>就你从教练的角度讲 ，RNG 在朱开加入后和白云时期是没有什么很大转变的。但大满贯教练的思路他很清晰啊，在大环境不好的当下，谁都有被斩的可能。朱开又不是真的朱，他能不知道他接手的这支 RNG 要进季后赛有多难吗？正因为他很清楚，所以他才会开足马力展现他的百万直拍。我就算夏季赛不幸被斩了，我转职自媒体，这也是一个不错的出路啊。你看季后赛 RNG 不就顺着去大资庄园做客了吗？反正春天 RNG 已经赢得够多了 ，MSI 去不去无所谓了。怎么在谷底开出新的花？朱开拿捏的死死的，毕竟现在流量真的挺重要的。前 IG 教练克里斯前段时间不就还在那炒 S 十的旧饭吗？那 RNG 现在问题是很简单的，都轮不到什么队伍结构问题，他就是选手临场判断不行。他没气，我觉得他不适应。威的绝食打野在这个版本是根本行不通，因为中上两路的 gank 难度大大增加。威过去的习惯在这个版本等于是自杀，而明的泰坦依旧是很多对手针对的对象。可他毕竟是离开赛场有一段时间了，实话讲就是对游戏的判断，对对拼的理解。
明都很迷茫，尤其是新版本辅助啊，去中路逛一圈是很难给到威胁做到事情。可以说，那个最适合明的版本已经过去了。RNG 可能在队伍搭建的时候啊，想的是有经验的下野去带一带汤圆，让汤圆吸收一点经验。可问题是，老将的经验在当下版本不但不能用，甚至还可能是毒药。结果就是 ，RNG 即便前中期有节奏，也转换不成优势。现在的 RNG 跟二零年很像，那就是选手个人能力不够突出，所以只能靠联动去做事儿。可在联动上配合的又不好，所以哪哪都不行。林伟翔呢，不是传统意义上的大和 AD， 而呼吸哥虽然对线能力好，联动效果好，但他也不是毒 C 的那种选手。所以 RNG 最后展现的面貌就是，几乎很难有人能够在中后期站出来。像后半段赛程 ，RNG 开始赢也是因为像呼吸哥的鳄鱼啊、林伟翔的小龙人啊这种适合站出来的角色能够站出来。可整体来看，队伍里的幽默分子实在太多了，我觉得还是高估了相识组合吧。以为他俩能够带着队伍，不说走多高，这进个季后赛应该有戏吧？没想到是一泻千里。但后面看到明采访讲，如果真不行也不会赖着，我也有种失落。毕竟看了他这么多年了，从小明看到老史，看着他辉煌又走向谷底，哎，又怎么办呢？凑合着过呗，还能离咋的呀？我觉得下届 RNG 如果想换人，得找那种有主心骨的选手，先把主心骨定下来，再讨论其他的。真的变态 ！RNG 烂的赛季啊 ，EDG 大部分都很烂，而 RNG 好的赛季 ，EDG 也差不到哪里去。什么猪狗虐恋？而今年呢 ，RNG 找来白云 ，EDG 找回厂长，也是经典的传授定定精神环节了。除了厂长外，去年 LNG 的教练 Bobby 也加入到了 EDG 的教练组，这在 LPL 已经算是个挺不错的教练搭配了。可结果啊，居然是一头脓蟹。而 EDG 斩杀人数之多，范围之广，堪称 LPL 之最啊！从上路阿乐到 Solo Q， 到中路 Fisher， 到 0909， 再到下路 Leaf 变成 The Snake， 辅助也从 Vampire 换到夏目再换回来。要不是杰杰那个算意外不能算轮换，那 EDG 还真就是全换一轮了，比当年 Top 的排列组合还要更变态。你要这样啊，不如直接主教练热身算了。一个赛季 EDG 居然足足长。尝试了七套不同的阵容，最终到了最后两场，他们才下定决心斩杀掉 Fisher。这破除 T1 青训魔咒和韩元大爹的思想钢印，确实没那么容易啊！也侧面说明了 Fisher 这个赛季有多变态了。闪现造塔，放队友 TP 手高，一个赛季高光没多少，但逆天合击已经有点数不过来了。跟他相比，下路小蛇的炸弹人炸自己都显得那么可爱。EDG 唯一当人的就是阿乐，狂砍七次 MVP。要知道 ，EDG 一个赛季一共就赢了十一小场，阿乐尽力了。确实，队友 LDL 都是刚上来的新兵。如果说赛季初杰杰在的时候，咱还能期待一手调整逆袭，那当杰杰都休息后 ，EDG 自然而然的开始进入到经典的轮换找内鬼环节。可现在属于阿乐，相当于柯南里。酒厂的秦酒，这除了自己全是内鬼怎么玩啊 ？EDG 以往的纪律性啊、运营基本功啊这些，有一个很核心的必要条件，那就是选手的资质足够，在这个基础上，你才有纪律性可谈。可当 Fisher 这个未来可期的 T1 明日之星不再那么未来可期后，那基本就宣告了 EDG 今年春季赛练兵的价值彻底爆炸了。只能说选手逆天操作太多，你教练组再有三头六臂，也止不住小天才们的奇思妙想。其实我倒是觉得 EDG 本身的纪律性是在束缚着小天才们的。说实话，还不如把把像 Rank 那样乱玩，说不定赢的还比现在多呢。现在一个赛季打下来，场均死亡最多的五个位置里 ，EDG 占了四个。厂长的精髓，你们是一点没学到呀！现在我看 EDG 打的那些版本阵容，我就头疼，有种小孩子偷穿大人衣服的感觉。没必要，还不如玩点花的。现在是绝活绝活没有，版本版本也玩不好，除了创造一些变态的节目效果外，没有太多的乐子。到最后连什么零九零九都挖出来了。不过换个乐观点的说法吧，起码关键战力压 UP， 没有反向登顶 LPL。那也算是一种另类的胜利吧。不要小瞧 EDG 所有人的技吧。说实话，十七个队伍有十支能进季后赛，进不了季后赛的几个常客，大家其实也很熟啦。本来呢 ，AL 也是东部豪强经典的四大天王行列，可今年 AL 也稍微开了窍，购入了 WE 的曾经双 C Hope 加香克斯来作为队伍的兜底，而引入韩元 Croco 也算是一步妙棋。Croco 在 LCK 那边巅峰时候是能进三阵的吧 ？AL 今年这样大手笔引援，看来也是想拿点成绩。当然，也可能是朱德章和小号的打包价格让 AL 赚了一笔。反正从配置来说。AL 今年是完全有机会冲击季后赛的，而过程也是如此。在碰到 EDG 前 ，AL 是欣欣向荣啊，七场五胜两负。虽然都是捏的软柿子，但软柿子的分就是能否进入季后赛的关键。可碰到当时一路拉稀的 EDG，AL 的中单崔孝军触发了撑伞人 buff， 两队啊针尖对麦芒拉了一炮大的给大家，堪称 LPL 今年最下饭的 BO 三。你是来拉屎的吧？只能说不愧是香克斯啊，自己淋过雨就不想让别人受伤。AL 终结了 EDG 的连败，让 EDG 冲击赛季全败的希望彻底抹灭。
，拯救了伊迪居多位选手的职业生涯，他真的我哭死。而后呢，撑伞箱的故事还没有结束 ，A L 呢往后输给了 I 和 N G， 帮助已经无缘季后赛的东部豪强们找信心啊。最终 A L 是以一个六连败收尾了春季赛，七杠九无缘季后赛。说实话，香克斯特整个常规赛发挥和 A L 是完全一致的，就是高开低走且挨送温暖。香克斯很变态的一点就在于，他其实前中期啊，很多时候打的都挺好的，就属于眼瞅着他把要 C 了，甚至要拿 M V P 了，舞台很大了，结果他拉稀了，发疯了，发癫了，就莫名其妙。在季后赛末期啊 ，A L 之前的助理教练 Fish Boy 因为涉嫌妨碍调查、隐瞒假赛被封禁十八个月。虽然 Fish Boy 微博回应好像挺委屈的，但如果真如他所言，多么热爱这个游戏，那么作为从业者，我觉得对于假赛就不存在什么独善其身，甚至划清界限这种说法。而前脚呢 ，A L 刚官宣他比的加盟，他比今年也和朱开一样。开始整点自媒体路线了，戏很多。但赛季末才加入 A L 就有点晚了，也没能挽回 A L 的颓势。而刚加入 A L， 他又出了场外的叉子。L P L 每个赛季不都是要评这个一阵、二阵 M V P 这些嘛？结果 A L 这边投票的票型非常奇怪，所以他比又被冲了。为什么我说又呢？因为去年他就因为投票的事情被冲过。他比当然也是第一时间澄清啊，跟我没关系，其他教练投的，这有没有关系我不知道。但 A L 这些选手投的票也是挺逆天的。挨的 Zora 能三阵辅助啊，然后下路能没有 Elk， 还有个二阵中单海超，甚至最佳新。秀给了 Vampire。说实话呢，投票其实这些年我也有参与嘛，只是今年我看比赛没有以往多就拒绝了。那我对投票这个事儿的理解就是，每个人的理解是不同的，这很正常，但都会有一个基础逻辑。而 A L 呢，就属于是乱投的，当然随随便便投的也不止 A L 俱乐部，有些也评的比较随意，但 A L 是其中最离谱的，就属于完全不可能的那种。要知道，联盟做这个投票就是希望选手和俱乐部这些专业人士的意见来评定选手的发挥，毕竟联盟的工作人员肯定没有选手有游戏理解。那如果每个俱乐部都像 A L 这样的态度，我就随便填填。那我觉得投票就没有必要投票了，直接去虎扑算所有场数的平均分算了。就怎么说呢？有句是叫做“不积跬步，无以至千里”嘛。如果连这么一个小事情都如此的敷衍，那无数次疯癫的失误，遗憾也不是个什么不可预见的事情。做事的基本态度还是要有的吧。所以除了赛训选手这些最基本的东西外，队伍的文化建设、对比赛的态度搭建，我觉得也同样重要。接下来呢，聊聊 LCK 那边的情况。其实 LCK 的下游队伍没啥好聊的，他们那边等级制度是森严的，只聊前三名就差不多了。先聊一个不太方便聊的队伍吧。今年因为有些情况，我不确定聊他会不会有问题。那 LCK 第一名这个部分呢，我会简略一些。那 LCK 目前的头名是根几，按照根几目前这个发挥，去 MSI 是大概率事件吧。配置之豪华可以说是毫无疑问的。目前常规赛大场成绩是1 7杠一，仅仅被 KT 揍了一场，而小场分数更是吓人，仅输了五小场。而且面对 T1 的两场 BO 3也都是根几笑到了最后。乔伊也是成为了 LCK 的常规赛 MVP， 又是和 Night 呼应的一年啊。这个赛季呢，乔伊拿出了十六个不同的英雄，英雄持又深又厚，在沙皇没被禁用之前，他的沙皇也是喜提了七胜一负的豪华战绩。而季后赛十六点四的沙皇解禁，对于根几来说也算是好消息。只能说左右手在联赛内的表现从不需要怀疑，在版本变动中影响到根几统治地位的，也就是下路卢锡安了。一开始呢，选民卢锡安太变态了，而后削弱卢锡安强度后，其实就一般嘛，甚至在版本中期一度成为了版本陷阱。但根几实在是爱玩也。擅长玩，所以即便整体的选取率在下降，但根几的卢娜依旧优先级很高。根几呢，一共就输了五把，其中有三把自家下路是卢锡安，不是说根几的卢锡安体系有问题，而恰恰相反，因为乔伊和 King 都具备后期 carry 的能力，所以让能带节奏的卢锡安去撑前中期强度是 BP 的需求，也侧面说明了根几在 BP 上实际上挺难被针对的，整体的英雄池确实很广。新加入的 Canyon 状态也蛮不错的，离开许秀的他呢，和乔伊没有什么不适应的问题，也拿到了 LCK POG 的第三名，仅次于乔伊和 Faker 在打野里。镖局位列第一。作为反 T1 装甲车的头号车，根几呢比去年配置是升级了。虽然我在转会区点评过，我不太看好银河战舰长线的战绩，但目前来看，在手握季后赛复活甲的情况下，翻车的概率不会太大。我觉得可以期待他们在成都的表现了，嘿嘿，提前帮他们开下香槟。毕竟比起 T1， 我觉得根几的外战还是更让我安心一点。哪怕他们数据再豪华，打得再好，都是如此。那 LCK 的第二名是我们的老朋友 T1 啦。仔细算了一下 ，T1 竟然被根几逮捕了七次。春季赛 T1 呢，再次被根几完成了双杀，就很。变态，本以为夺冠归来啊 ，T1 的状态怎么也能击败刚磨合的根几吧？结果一月十七号 ，T1 一比二惜败，到了第二轮根几调整完成，轻松的二比零完成了双杀，甚至第一局还是剃了一个光头。当然，除了被根几俘虏外 ，T1 在面对其他队伍时压力还是不太大的，除了输给根几的两败外，也就输给了反 T1 装甲车二号韩华一次。而且由于版本。
本不能出沙皇，实际上对 T1 的削弱是很大的，因为 Faker 本身非常擅长打发条对沙皇的对局，而不能选沙皇 ，T1 的 BP 反而还吃亏了。李哥空有十一场百分百胜率发条，却没办法打最常规的发条沙皇对局。好在季后赛版本没这个限制了。那 T1 呢，老是输给根基，原因也不复杂，其实就是 Chovy 能锁住 Faker 嘛。而 King 面对 Joss 的进攻，他既有防守对策，也能选非主流去对攻。虽然 Joss 在数据面板上可以说在进攻端毫无疑问的神王，但 King 却总能在顶住的同时还能扣三出来帮忙，这就很难受了呀。而在下路对线上，姑妈 Uzi 和 Carrier 的进攻策略也很难奏效，所以 T1 没有支点，输得很自然。可以说 T1 这个队伍本身是非常善于进攻的，从 BP 如何发挥 Counter Wave 的效果，到拿到线权后打辐射去联动，可根基呢却总能在防守端做到滴水不漏，属于是风格克制了。根基下路呢，我拿个河还能跟你拼拼线，而上路又能抗压又能对攻。以前多兰在这个体系的加持下都能狂弄宙斯，现在 King 来了就更加变本加厉了。而 Owner 没有线上的支持，也只剩下峡谷慢跑锻炼身体。这个赛季啊，大欧的刷野第一，经济第一 ，KDA 也不错，但参团率巨低，居然能够在所有打野里排垫底。不过考虑到去年世界赛他的异常表现，所以大欧的数据再离谱，也会觉得他在下一盘大棋。说白了，还得看沙皇解禁后 ，Faker 能不能重新带着大欧打出来。对于 T1 来讲，这个赛季最大的挑战就是突破根基的封锁。但目前来讲，科研的思路和路子 ，K 博士依旧是涛声依旧，和以前一样，什么 EZ 辅助啊，卡利萨辅助啊，单看 Carry 啊，这个赛季拿出了十八个不同的英雄，都在 T1 的舒适区内。但问题在于，版本风向很明显吹向大和版本，而在这个版本下 ，T1 说实话竞争力是差一点的。我知道会有朋友说金克斯版本大跌，那孤王 Uzi 也是招牌金克斯啊。问题在于定位和整个 PP 上，实际上金克斯的优先级不一定比泽利高，而泽利一直又是孤王 Uzi 的痛点。在三月十五号打韩华的比赛里，孤王 Uzi 就出现了幽默泽利反向 Q 的操作，和顶级的使用者比起来还是差点味道的。同时呢 ，T1 也不喜欢围绕着鸡蛋射手来打游戏。这里可以看一下辅助的数据 ，Carry 的伤害占比和分军经济都排在辅助位第一，可参团率却在辅助里排倒数，同时分军插眼数也极低。当然这是情有可。源的，毕竟 T1 下路玩了非常多局的塞纳体系，所以在差远数据上低一些可以理解。但爱打塞纳体系的队伍一定更倚仗上半局的发挥。比起根几韩华这种给 AD 创造环境 ，T1 对下路的定位那确确实实就是泡面里的鸡蛋。所以想要突破根几的封锁 ，T1 下路得做的更多。威尔的强行拳打法 ，T1 确实是独一档。可如果回到下路对着发育农民的版本，那 T1 还是得突破一下。好在古马 UC 呢，保持着赛季维鲁斯百分百的胜率，而维鲁。的优先级也还在打农情的比赛里，姑妈 UC 在大后期神奇的一剑啊，直接斩杀了七百四十九层的小火龙，原本设计万军从中去敌方手。我其实对 T1 目前担忧还是多一些，因为 Faker 如今表现太过突出了。Faker 呢是 POG 榜单的第二名，常规赛二阵中单，整体数据啊很不错。可 Faker 表现的越突出，实际上 T1 整个队伍的压力就更大，能让老头显得不那么 C 的常规赛才是 T1 有统治力的表现。韩华作为反 T1 装甲车二号，他们的阵容也同样不容小觑。在 Viper 和 Zeka 为基底的情况下，加入了能够很好提升队伍下限的多兰和花生。而 Delight 在开团上的嗅觉也很好的帮助队伍在进攻端能有更强的终结比赛能力。而随着版本的推进，队伍的磨合，韩华也呈现了一个上升的趋势。虽然在开赛首轮呢，韩华是0比二输给了 T1， 但在3月15号的第二轮，韩华已经能够2比一完成对 T1 的复仇了。而小花生面对 Owner 也打出了野区压制，只能说在保质。七这一块呀、啊，拼打的还是有东西的。今年好像是花生的第九个职业生涯了。大树九场百分百胜率，然后往下朱妹波比，什么老混子英雄池，但无所谓，赢就行了。都说了，所有打野到最后的归宿一定是产化，这是历史的必然。何况呢，自家下路这么给力，打野无脑坦克功能化就完事儿了。而且选的混不代表打的混。花生这个赛季一共拿了九次 MVP， 仅比第一名的天念和 Piosik 少一次。韩国厂长堂堂来袭，何况韩华的下路组谁啊 ？Viper 和 Delight， 你完全可以。可以把现在的韩华和之前的 EDG 当做镜像模板，经典上野辅节奏发动机加双 C 兜底的这样一个配置，而 Viper 在这个配置下如鱼得水，场均仅 1.2 的阵亡，却贡献了 LCK 第二的场均击杀，过 30% 的输出占比，还有场均720全 LCK AD 第一的分均输出。可以说，老公依旧是我们熟悉的那个老公。八点五圈 LCK 第一的 KDA， 把高效输出稳定兜底写在脸上。
。道贤啊，知道你在韩华过得好，小骑士们就放心了。别担心，异地剧线也挺好的，新赛季大家都很充实，希望你努努力，说不定能和 Miko 在成都相会呢。那韩华在我的角度和 T1 和根基并称为 LCK 三巨头，他们三个构成了 LCK 的顶部梯队。但比起夺冠原班人马的 T1， 还有来势汹汹的根基，韩华还是差一口气的。所以虽然拿到了十五杠三的成绩，第三名进入到季后赛，可还是被粉丝租卡车警告了。什么质疑理解成为？那卡车喊话主要就是说需要更换教练。标语的大概意思就是，韩华队的主教练崔仁贵在执教期间一次都没有带队获得冠军，所以韩华需要更换无能的教练。这还真不敢走前门了，要不然一不小心就可能被撞到异世界去了。不过 LCK 的教练斩杀效率似乎没有 LPL 那么高效，悄无声息的下课还是比较少的。韩华这时候问题那肯定还是有的，那就是终结比赛的能力 ，T1 和根基要差一些。LCK 强队间的核心差距不就是带节奏能力和终结比赛的能力吗？毕竟 C 位的操作。大差不差，你多需要打一波团，那变数就更多。而在 LCK 内战里，想要打出完美团战，全歼对手的难度还是很大的。所以韩华现在就是需要一个不怕死、敢于创造变数的选手，将队伍的节奏拉得更快一些。说实话，真没必要让蓝子玩那么多 carry 角色，季后赛无脑围绕下半区打就完事儿了。说实话，两次输给根基，上路 King 打多兰都让多兰打得很不舒服。不过在次轮呢，我们也看到了韩华磨合的越来越好。所以即便呢春季赛没能打出特别好的成绩，但夏季赛韩华的配置依旧值得期待。韩华如果能来。MSI 那也挺有趣的，多兰、花生、Viper 都是咱们的老朋友，来 MSI 说不定又能贡献很多有趣的名场面了。所以加油，汉花，加油 ，Viper。最后再聊一下我们的老朋友 D K 吧。D K 如果咱从一个整体成绩的角度，那他和前三名的御三家差距还是很大的。最终是常规赛九杠九的成绩，以第五名进入的季后赛。但对局表现来看，他们和第四名的 K T 差不太多。两个大厂 B O 3也是互有胜负，都拿下了一个二比一的胜利。再往上 D K 就不太有法子了。打 T 1被两次二比零，打韩华也是二比零，唯独打有三数的根基 D K 特别来劲，居然两个 B O 3都啃下两个小厂，虽然都是一比二败北，但确实也给人一些遐想。D K 其实我在转会期那时也聊过，他们的配置属于。乍看还行，但实际上比较虚。主打的就是性价比。King 呢，懂的都懂。这个 FMVP 最变态的一点就在于他爆发能力确实是强啊，有时候真的很 C， 但就是不持久。常规赛玩的最多建模，十五场赢十一场啊，对得起皮肤。但其他的英雄呢，差距又不太大了。而 AD Aiming， 我一直觉得他有一个缺陷，就是团战的收割嗅觉太差了。很多时候他能够有收割的空间，但就是收割不起来。加上辅助可令，说实话，去年世界赛他那个牛头发挥，我就已经失去所有对他的期待了。所以九杠九的常规赛。成绩只能说可以啦。那 D K 也有惊喜，就是新打野嘛。D K 进去上了 Lucy 的操作很好，思路也很清晰。他的 Showmaker 的化学反应相当不错。虽然 Showmaker 很多局都会出现那种入土级别的表现，但实际上许秀状态是在回暖的。季后赛上 ，D K 最终是三比二击败了 K T， 并且最后一把完成了对 K T 的零封。修梅克也算是拯救队伍于水火了。最后一把的塞拉斯发挥非常完美，从二级换取的第一个异中后，整把游戏的节奏就牢牢掌握在 D K 中野的手中了。虽然许秀现在失误率大大增加，但能看到如今的 D K 围绕着他，让他打得舒服，我觉得还是挺开心的。许秀已经越来越像某个大主播了，很喜欢带节奏的打法和英雄，而队伍也属于要一直滚节奏的类型。僵持阶段的 D K 其实非常拉的，所以被翻盘也是 D。K 的常态，新的小打野 Lucy 的和 Showmaker 的关系有点像曾经三叔和 Showmaker 的反过来，就是以前呢 Showmaker 是围绕着三叔打，而现在呢 Lucy 的是围绕着许秀打。虽然玩了很多 Rare 这种工具人角色，但 Lucy 的操作并不差，盲僧也有不少力挽狂澜的高光，和 Showmaker 的联动已经颇有效果了。缺点就是过于团队了，有时太想帮队友，把自己反而给玩了进去。不过许秀已经决定在 DK 中老有一个愿意给自己当狗的打野，其实也蛮好的呀。嗯我现在的感觉，修梅克是越打越好了。本身修梅克就是很擅长一些怪东西，而在和 Canyon 配合的后期，他已经开始有点迷茫和失去自我了。现在看分开不一定是坏事，而和 Lucy 的新搭档，或许他走不到曾经和三叔在一起的高度，但许秀能够打得更舒服、更自信，也并不一定会是坏事。采访冠军也是冠军，或许春季赛 D K 目前来讲竞争力还比较有限，但 D K 如果想要补强，还是有一个起飞潜质的。也希望许秀能够稳住道心，继续给我们带来更多的节目效果吧。恐怖啊，出去了，干的。那以上就是本期的全部内容。接下来我会继续更新季后赛的情况，也会看比赛精彩程度来决定做不做复盘。对 LPL 和 LCK 赛事感兴趣的观众，可以三连关注支持一下我。那我是袁某人，我们下期再见吧，拜拜。